mengintai handphone pasangan hukumnya haram. Dan larangan pada hadis ini ada jasus mengintai. Di antaranya adalah mengintai handphone pasangan. Boleh tak kita jasus nak tengok kita punya pasangan ini handphone dia apa dia tengok ke? Wala orang tua terhadap anaknya ke? Tujuannya baik supaya dia tak pergi kono sana kono sini. Kononnya begitu kan? Mengintai handphone pasangan hukumnya haram. Tetap termasuk daripada yang dilarang wala tajassasu. Apa tajassus? Jangan cari salah orang jangan cari tahu salahnya orang jangan cari tahu silapnya orang jangan cari tahu aibnya orang kalau kepada orang tak boleh apatah lagi kepada pasangan sendiri lalu begitu kalau kalau begitu bagaimana saya tak mau dia pergi buat benda yang haram ai Pasangan tu kalau tak nak buat benda yang haram, kena takut kepada Allah dulu, bukan takut kepada pasangannya. Kalau nakkan suami itu dia tidak melakukan perkara yang haram, biar dia takut kepada Allah, bukan takut kepada istri. Sama juga kepada istri pun juga. Trust mesti ada, kepercayaan mesti ada. Tak ada nikmat dalam hidup kalau tak ada kepercayaan dalam rumah tangga. Tak ada mana. Apa lagi nak dijaga dalam kehidupan rumah tangga kalau tak ada kepercayaan. Habis kalau dia berbuat dosa macam mana? Ay. Kalau dia berbuat dosa yang tanggung dia punya dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita nak menghentikan dosa dia dengan cara kita berdosa juga kepada Allah. La yuradul mungkar bil mungkar. Benda mungkar tak boleh dihalang dengan benda yang mungkar juga. Itu? Kalau tidak nanti oh, saya nak mencuri, bukan saya. Nah, contoh, apa tujuannya? Nak bagi sedekah kepada orang yang susah. Bersedekah baik, tolong orang baik, mencuri tidak baik. Tidaklah dijadikan alasan nak buat benda yang baik dengan cara yang tidak baik. Faham tu? Walau saja sesu, jangan mengintai. Jaga tepi kain orang, letakkan kepercayaan kepada pasangan. Nah, wala dzikir Allah Taala alam bersawa kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, insya Allah.